ওই সময় যেটা হয়েছিল আমার নিজের কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু লোকজন আমার পাত্তা দিত না আমি সেই মানুষ যে মানুষটার ফোন তার ক্লাসমেটরা ধরত না উইল ইভ ইট আর নট এই কিছুদিন আগে সীতা আমি এখন পোস্টিং সীতাকুণ্ডে চট্টগ্রামের আমার এক বন্ধু গেছে আমার ফোনে বেড়াতে আমি তাকে বললাম দোস্ত তোর মনে আছে আমি এক সময় ফোন করলে কেউ ধরত না সে বললে কি বাদ দে বন্ধু পুরনো জিনিস তো থাকে পুরনো অনেক ব্যাপার থাকে আমি সেই মানুষটা যার ফোন কেউ কোনো ক্লাসমেট ধরত না কেন ধরত না ওর ফোন ধরার কি আছে সে তো কিছু করতেছে না সে তো এখনও অনার্স কমপ্লিট করে নাই আমি কিন্তু আমার বন্ধুদের চাইতে প্রায় তিন বছর পরে অনার্স কমপ্লিট করছি কারণ আমার তো ইচ্ছা ছিল না অনার্স কমপ্লিট করার মানে আড়াই বছর এবং তিন বছরের মাঝে মাঝে একটা সময় পুরোপুরি তিন বছর না আর একটু কম সময় ধরেন কোনো একটা গেট টুগেদার হচ্ছে সুশান্ত পালকে কেউ কখনো ফোন করে নাই যে তুই আয় আমরা এখানে বসছি কখনোই না নেভার আমি ফোন করলে কেটে দিত টেক্সট পাঠাতাম কখনো রিপ্লাই করতো না এই ব্যাপারগুলো আমায় খুব কষ্ট দিত আর তখন আমার বাবা মার ব্যাপারটা ছিল আত্মীয় স্বজন তো বোঝেন ভালো কথা বলতে পারে না কিন্তু খারাপ কথা বলতে পারে আত্মীয় স্বজনরা মানে দুইটা ভালো পরামর্শ কেউ দিবে না কিন্তু আজে বাজে কথা বলার জন্য ওস্তাদ সবাই বসে থাকে তো আত্মীয় স্বজন এসে বলতো ও তো পুতুল বিক্রি করে পুতুল বিক্রি করে মানে আমার গিফটের দোকান ছিল ও তো পুতুল বেঁচে পুতুল বাঁচার জন্য কি আর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হয় নাকি ও কি এভাবেই লাইফটা কাটাই দিবে নাকি আপনাদের খারাপ লাগে না এমনও বলতো আমার মাকে যে আপনার লজ্জা করে না দিদি আপনার ছেলে কিছু করে না আমাদের দেশে এত দুর্ভাগা দেশ ব্যবসা করাকে এখনও কিছু করে না মনে করা হয় তো যাই হোক আমি আমার কোনো অসুবিধা ছিল না ওরা যখন আসতো বাসায় আমি গিয়ে যখন সালাম দিতাম হাসি মুখে ওরা কেমন কেমন করে তাকাতো তখন একটু খারাপ লাগতো কিরে ভাই আমি কি চুরি করছি না কি এমন করতেছে কেন আমি তার খাইও না পড়িও না এমন করে কেন তাও আমি কেয়ার করতাম না কিন্তু আমার বাবা মা যখন কাঁদতো বিশেষ করে বাবা খুব গম্ভীর মানুষ মানে কখনো কাঁদে রাঁধে না কোনো কিছু নিয়ে অভিযোগ করে না আমি আমার বাবার চোখে পানি দেখছি আমার মায়ের চোখে পানি দেখছি আমার ছোট ভাই বিভিন্ন কথা সহ্য করতে হতো তাকে বন্ধু বান্ধব বলতো অনেক কিছু পৃথিবীতে আপনি যখন দেখবেন আমার আপনার বাবা মা কান্না করতেছে এবং সে কান্নার জন্য আপনি দায়ী এর চেয়ে কষ্টের কোনো কিছু নাই তখন আমি ভাবলাম এই যে আমি একটা মানুষ যে মানুষটা জন্য তার বাবা কান্না করে মা কান্না করে কাউকে মুখ দেখাতে পারে না সে মানুষটার বেঁচে থেকে বা কি হবে যার ফোন কোনো বন্ধু বান্ধব ধরে না যার কোনো পাত্তা নাই সমাজে যে চলে গেলেও কিছু হবে না তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আত্মহত্যা করব অনেক অনেক কাঁদছে অনেক কষ্ট থেকে এই সিদ্ধান্তটা নিচ্ছে আপনারা আমার দুঃখের গল্পগুলো জানেন না সুখের দিনগুলো দেখছেন আর কি তো যাই হোক অনেক কান্নাকাটি করলাম তো তার সায়েন্টিফিক স্টোর আছে চিটঙ্গে ওখান থেকে বিষ কিনছি কোনো একভাবে বুদ্ধি করে একটা চায়ের কাপে বিষটা ঢালছি সন্ধ্যাবেলা ঘরের দরজা বন্ধ করলাম পাশের রুমে আমার মা ঘুমাচ্ছিল বিষ খেয়ে ফেলবো তো বিষ যখন হাতে নিলাম তখন সারা শরীর কাঁপতেছে মানে পাগলের মতো কান্না করতেছে চোখ দিয়ে শুধু পানি পড়তেছে শব্দ করতেছি না কারণ মা শুনে ফেলবে শব্দ করলে কি করব কি করব এটাকে খেয়ে ফেলব আর আমার তো আসলে লাইফে এক্সপিরিয়েন্স ছিল না আমার প্রথম আত্মহত্যা যার ফলে আমি আসলে বুঝতেছিলাম না কি করব আমার প্রথম চিন্তা আসছে এই বিষটা যদি খেয়ে ফেলি তখন যদি মরে যায় তখন কি হবে আত্মহত্যা করার সিস্টেম আছে ভাই মানে করে ফেলতে হয় এত চিন্তা ভাবনা করলে কিছু হয় না কিছু হয় কি হয় না সে কথায় পরে আসি তো ভাবে দূর আমি তো মরতেই চাচ্ছি খেয়ে ফেলি তখন ভাবলাম আমি যদি বিষটা খাই এর পরের দৃশ্যটা কি হবে আমি যেটা সহজে বলতেছি আপনাদের ওই সময়টা আমার আসলে সহজ ছিল না মেনে নেওয়াটা এর পরের দৃশ্যটা কি হবে ভাবলাম অনেকে মন খারাপ করবে আমার মা প্রচুর কান্নাকাটি করবে আমার বাবা একজন আইনজীবী উনি কোর্ট থেকে দৌড়ে চলে আসবে আমার ছোট ভাই টিউশনি করতে গেছে সেও চলে আসবে বাবা মা কান্না করবে ছোট ভাই যখন দেখবে ওরা কান্না করতেছে তখন সে ওদের সঙ্গে যোগদান করবে কিছুক্ষণ ভেবে আমার এখন মনে পড়ে ওই সময় আমার কারো মুখ আমাকে বিচলিত করে নাই শুধু একটা মানুষ বাদে তিনি হচ্ছেন আমার মা আমার মা কান্না করতেছে আমি মারা গেছি এটার জন্য তো আমার মা দায়ী না আমি লাইফে কিছু করলাম না ঘুরে বেড়ালাম এটার জন্য তো আমার মা দায়ী না কোনোভাবেই না আমি কেন তাকে শাস্তি দিচ্ছি এই যে জীবনটা এই জীবনটা তো আমার মায়ের দেওয়া এটাকে আমি নিজের হাতে কেন নষ্ট করব তখন মনে হলো আচ্ছা ঠিক আছে আমার বন্ধু বান্ধব অনেক কিছু করছে লাইফে অনেক দূর চলে গেছে আমি কিছু করতে পারলাম না 
ওরা সমাজের এক একটা ব্রাইট স্টার সুপার স্টার মানলাম আমি কখনোই তাদের মতো কোনো কিছু করতে পারবো না লাইফে কোনো কিছু করতে পারবো না সমাজের অন্য দুটো উজ্জ্বল মানুষ অন্য দশটা উজ্জ্বল মানুষ যে করে বাঁচে আমি সে উপায়ে কখনো বাঁচতে পারবো না ঠিক আছে আমি একমাত্র একজন অনুজ্জ্বল মানুষ হয়ে বেঁচে থেকে দেখি না কি হয় আমাকে কেউ কখনো চিনবে না কেউ কখনো পাত্তা দিবে না আমি কোনো চাকরি বাকরি পাবো না কোনো কিছুই না আমি শুধু বেঁচে থাকব আপনাদের বলি সেই দিন শুধু বেঁচে ছিলাম বলে আজকে আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছি ওই জন্য আমাকে কেউ এখন জিজ্ঞেস করে যে ভাই লাইফের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা কি বড় সাফল্যটা কি অনেক টাকা পয়সার মালিক হওয়া বড় বড় চাকরি করা সফল হওয়া আমি ছোট্ট করে বলি লাইফে সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে বেঁচে থাকা শুধু বেঁচে থাকলেও অনেক কিছু হয় আচ্ছা তো আমরা কি ব্রেক আচ্ছা ব্রেক একটু পরে দিই এই ছবিটা কি দেখা যায় দেখা যাচ্ছে এটা গল্পটা বলতে ইচ্ছা করতেছে হ্যাঁ যখন আমি আমার স্যারের সঙ্গে দেখা করলাম আমার যিনি প্রজেক্ট সুপারভাইজার স্যার তার সঙ্গে যখন দেখা করলাম তখন উনি বলেন ও তুমি আসছো এতদিন পর আমি কিন্তু স্যারের সঙ্গে দেখা টেখা করতাম না মানে আমার সঙ্গে স্যারের রিলেশনশিপটা ছিল কমপ্লিকেটেড ইটস কমপ্লিকেটেড স্যারও আমাকে পাত্তা দিত না আমি ওনাকে পাত্তা দিতাম না এরকম স্যারের সঙ্গে দেখা টেখা করলাম ওই সময় আমাদের একটা গেট টুগেদার হয়েছিল আইসিটি ফেস্ট চুয়েট তো আমি যেহেতু ওই সময়ে বিভিন্ন প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করতে পছন্দ করতাম কালচারাল কাজ টাজ করতাম তো স্যার আমাকে বললেন যে এখানে তোমার এই এই কাজগুলো করতে হবে আমি বললাম স্যার আমি সব করতে রাজি স্যার আমার আমাকে একটু বের করে দেন আমি বিশেষ পরীক্ষা দেবো বলে হ্যাঁ তোমাকে বের করে দেবো সমস্যা নাই তুমি এই কাজগুলো করো মোটামুটি অনুষ্ঠানের বহু কাজ আমার দিয়ে করায় নিছে প্রেস ব্রিফিং হাবি যাবি ইত্যাদি ইত্যাদি সব মানে প্রেস নোট সরি প্রেস নোট লেখা থেকে শুরু করে ম্যাগাজিন এডিট করা থেকে শুরু করে সব করলাম অনুষ্ঠানের দিন যখন আমি টু থাউজেন্ড টু ব্যাচ চুয়েটে যখন টু থাউজেন্ড টু ব্যাচে যারা অ্যালাম নাই আমার বন্ধুরা সবাই স্টেজে উঠবে একটা পর্ব ছিল এরকম এরকম স্টেজে উঠে সবাই পরিচয় দিবে কে কি করতেছে কে কি করতেছে কোথায় আসে পরিচয় দিবে আমি স্যারকে বললাম স্যার আমি স্টেজে উঠতে পারবো না কেন পারবে না কেন বলে স্যার আমি তো এখনো কিছু করতেছি না স্যার সব জুনিয়র ছেলে পেলে বসে আছে আমি কি বলবো আমাকে স্যার মাফ করে দেন না বলে না 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 স্টেজে উঠো তুমি উঠে বলবা তুমি বিজনেস ম্যাগনেট তুমি ব্যবসা করো তুমি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়াশোনা করছো এগুলো বলবা অসুবিধা কি আমি বললাম স্যার আমাকে মাফ করে দেন স্যার আমি পারবো না বলে যাও ওঠো তাই বললাম স্যার আমার তো কবিতা আবৃত্তি করতে হবে আমি কিভাবে করব বা তুমি একটা দুঃখের কবিতা আবৃত্তি করবে অসুবিধা নাই যাও আমি বললাম স্যার বা তোমার কিন্তু প্রজেক্ট আমার হাতে এখন এটা বললে তো আর কোনো কোল যায় পানি থাকে না গেছি আমার এত কান্না পাচ্ছিল এত কান্না পাচ্ছিল সবাই কত ভালো ভালো কিছু করে কেউ গ্রামীণ ফোনে আসে কেউ বিদেশে চলে যাবে স্কলারশিপ পাইছে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার কেউ বড় বড় কোম্পানিতে চাকরি করতেছে আমি তো কিছু করি না কি বলবো আমি ওই দেখেন আমি দাঁড়াইছি ডান দিক থেকে তৃতীয় ব্যক্তিটা হচ্ছে আমি ব্ল্যাক শার্ট পরা আমাদের এই ডান সবার বাম দিকের ব্যক্তিটা হচ্ছে আমাদের বন্ধু আসাদ ও আমাদের ফার্স্ট বয় ছিল ও পরে টিচার হয়েছে জুয়েটের টিচার ছিল তো মাইক্রোফোনটা যখন আসতেছে আমার দিকে তখন আমি মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতেছি যে মাইক্রোফোনটা আসার আগে যেন আমার মৃত্যু হয় আমি কি বলবো ভাই আমি কিছু করি না এই ছোট ভাইরা সামনে বসে আসে ওরা হাসাহাসি করবে জিনিসটা একটু কেমন না আমার আত্মসম্মান বোধটা খুব বেশি ছিল তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু আসুক আমি মারা যাই আমার মৃত্যু আসুক কিন্তু মৃত্যু আসে নাই মাইক্রোফোন চলে আসছে হাতে মৃত্যু সিস্টেম হচ্ছে আপনি যখন চাইবেন তখন আসবে না অন্য কিছু আসবে আমার হাতে মাইক্রোফোন আসছে সেদিন আমি যে কথাটা বলছিলাম সেটাই আমি হুবু হু বলি আমি সারা জীবন ভুলবো না কি বলছে আমি বলছিলাম সবাই কোনো কিছু করা বলতে যেটা বোঝায় আমি তেমন কিছু এখনো করছি না তবে তেমন কিছু করার জন্য চেষ্টা করছি আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন এই কথাটাই বলছি আর কিছু না ভাই এই কথাটা বলার পর আমার পাশের জনকে মাইক্রোফোন দিয়ে আমি পিছনে চলে গেছে পিছনে বেসিন ছিল মানে বেশি যে কত পরম বন্ধু ওদিন বুঝছি কান্না করতেছি প্রচুর কান্না করতেছিলাম আর চোখে পানি দিচ্ছে তখন আমার এক বন্ধু ও বুঝতে পারছে ও এসে জড়াই ধরছে আমাকে বলে কাঁদতেছিস কেন তুই আমি বললাম দোস্ত আমার কষ্ট লাগতেছে বুকের ভিতর কষ্ট লাগতেছে আমি আমি বুঝাই বলতে পারবো না তখন বলে কাঁদবি না কাঁথা পুরুষ মানুষ কখনো কাঁদে না বলে সে আমাকে জড়াই ধরছে তখন আমার কাছে মনে হয়েছে এই পৃথিবীতে এমন একটা বন্ধু দরকার যাকে জড়াই ধরে কান্না করা যায় আমার সেই বন্ধুটা আমার দরকার ছিল আমি খুব প্যাথেটিক বুঝছেন ওই সময় আমার এত ইমোশনাল হয়ে গেছে আমি আসলে বেশি পড়াশোনা করার এগুলো কিছু কারণ 
আমি অনেক পড়াশোনা করছি আমার কাছে মনে হয়েছে ডু অর ডাই আমি যদি না পড়ি আমি যদি অতিরিক্ত পড়ি আমার সর্বোচ্চ কি ক্ষতি হতে পারে মারা যেতে পারি আমি যে বেঁচে আসছি এটা তো মৃত্যুর সমান আমার বেশি পড়াশোনা করলে অসুবিধা কি আমি কিন্তু অনেক পড়াশোনা করে চাকরি পাইছি পড়াশোনা না করে যারা চাকরি পাইছে মেধাবী আমি ওদের দলে না আমি অনেক পড়াশোনা করে চাকরি পাইছি পরে যখন রেজাল্ট বের হয়েছে তখন বুঝছি এত পড়াশোনা না করলেও চলতো আগে কিন্তু বুঝি না এই জিনিসটা তো ওই জন্য আমার আমি বলি সবাইকে যে যখন আসলে আল্লাহর কাছ থেকে কোনো কিছু চেয়ে পাবেন না মন খারাপ করবেন না আল্লাহ মাঝে মধ্যে আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন প্রার্থনার উত্তর না দেওয়ার মাধ্যমে এটার আমরা কেউ বলতে পারি না আমি যা যা চাইছি লাইফে হতে কিছুই হতে পারি নাই অন্য কিছু একটা হয়েছে এই প্ল্যানটা একমাত্র ওনার মাথায় ছিল আমার মাথায় ছিল না কারো কাছে আপনার গুরুত্ব যতটুকু সে মানুষটাকে তার চাইতে বেশি একটু গুরুত্ব দিবেন না ততটুকু গুরুত্ব দিবেন আমরা মানুষজনকে বেশি গুরুত্ব দিই বিধায় মানুষজন আমাদেরকে দুর্বল মনে করে সহজলভ্য মনে করে এই কাজটা করবেন না কখনো যে মানুষটা আপনাকে তার জীবনে অপরিহার্য মনে করেন না সে মানুষটাকে কখনো আপনার জীবনে অপরিহার্য বানাবেন না সে যেই হোক না কেন যে মানুষটা আপনার কথা মনে না করেই আপনাকে ছাড়াই মহাসুখে আছে মহাসুখে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আপনি কেন সে মানুষটার জন্য দমাটকে মারা যাচ্ছেন বলেন তো আপনি বলতে পারেন আপনার লাইফের অনেক সুন্দর সময় আপনি তার সঙ্গে কাটিয়েছেন আপনি কতটা সময় তার সঙ্গে ছিলেন সেটা ইম্পর্টেন্ট না বরঞ্চ সামনের কতটা সময় আপনি তাকে ছাড়া কাটাতে পারবেন সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট তো এই গানটা আমি শোনাবো আমি জানি না গানটা দেখা যাবে কি না এটা আমার খুব পছন্দের গান আমার সেরা মোটিভেশনাল সংগুলোর মধ্যে এটা একটা এই গানটা শোনার পরে আমরা ব্রেকে যাওয়ার চেষ্টা করবো হ্যাঁ শুনি গানটা যদি তাকে দেখাই দিতে পারেন যে তুমি যে চলে গেছো আমার জীবনটা শেষ না যেদিন চলে গেছো সেই দিন থেকে আমার জীবনটা শুরু তাহলে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই আপনাকে আটকে রাখবে 